Hola a todos, muy buenas noches, soy yo, Eric León Gato Zairetz. ¿Qué es lo que voy a hacer el día de hoy? Bueno, la noche de hoy, pues como vemos, estamos aquí en lo que es mi computadora. Y como yo lo prometí, ahora sí que este sí es un compromiso con ustedes. Yo les dije que antes de que acabara el año, iba yo a publicar, o voy a publicar, lo que son las historias, fantasmagóricas que ustedes los suscriptores me han mandado. Bueno, pues nada más recibí dos en todo este tiempo, lo cual pues es un número bueno porque aunque son historias cortitas, son bastante interesantes. No por el hecho de que sean cortitas no valen la pena, al contrario. Y es más, son historias que yo nunca creí ver, nunca creí escuchar, ni mucho menos. Pero, en fin, vamos a ver la primera de estas historias fantasmagóricas que me mandaron y están aquí en esta. La primera está precisamente, ahí está mi voz, en esta que se llama El ánima del clérigo y la cama maldita. Uh -huh. Si ¿Sí se acuerdan que yo les pedí que por favor me mandaran sus historias. Pues bien, aquí tenemos la primera historia fantasmagórica. Nos hace el favor de mandarla Lenny Rodríguez hace ya dos meses. Dice que ella ha tenido contacto con seres pues que sí la asustan, seres transparentes. Dice que en una ocasión, yendo a casa a Valle Hermoso, Tamaulipas. Íbamos frente al rancho de mamá cuando veo un señor que cruza la carretera sin cuidado alguno. Al instante lo vi completito. Llevaba una camisa de manga larga remangada a tres cuartos, pantalón y gorra tipo cachucha. Pero yo lo vi transparente. Aquí me aclara que fue de hecho de ese polvito fino que yo ya mencioné antes. El auto que iba frente a nosotros trató de frenar y se descontroló un poco. Quiere decir que el conductor de ese auto también lo vio. Mi esposo solamente veía el auto que trataba de esquivar algo y se puso bastante nervioso porque no era mucha la distancia de los autos del que estaba tratando de esquivar y el de mi esposo, o sea, donde íbamos nosotros. Mi esposo trató de mover el volante de una manera brusca y yo le detuve el volante y le grité, vete derecho, tampoco frenes, el señor no existe. Total, que se sacó más de onda mi esposo, pero me hizo caso. Cuando vi a mamá al otro día, le conté, que frente a su rancho íbamos a tener un accidente por culpa de un fantasma. Ella me pregunta, ¿cómo era? Y yo se lo describí. Ella me dijo que era su vecino de enfrente, que había muerto hacía poco, hacía poco tiempo, y que en vida el señor levantaba botes de aluminio tirados por allí cerca, a ras de la carretera, y también que le gustaba ir a platicar con mamá y sus trabajadores, pues se la pasaba solito y en ocasiones no tenía ni qué comer. Esto es lo que a mí en particular me entristece. ¿Por qué no descansará en paz este señor? Bueno, pues esta es la historia que nos manda Lenny Rodríguez, y a quien yo le agradezco mucho por compartir esta experiencia fantasmagórica y por eso la filmamos hacemos el pequeño video ahorita bueno pues hay otra historia aquí también en el canal vamos a ver cómo se llama <coughs> bueno las monjas en el video de las monjas adimensionales a ver vamos a ver monjas adi Mencionales. Ajá, ahí está. 
Bueno, este video yo lo subí ya hace más de dos meses, son las monjas adimensionales y el fantasma del preso. Bueno, aquí ya estoy poniendo esto otra vez. Vamos a ver. Ajá. ¿Qué nos dice? Ah, ah, ah. Bueno, en realidad, Lenny Rodríguez nos vuelve a decir lo siguiente. <coughs> Primero ella me decía, yo he visto personas transparentes a lo largo de mi vida, más que nada en la carretera. Yo le pregunté, gracias por comentar, ¿y en qué carreteras y en qué otros lugares ha visto esas personas transparentes? ¿De día o de noche o en qué otras circunstancias? Gracias por su comentario. Lo mencionaré después en un video con recopilación de estas experiencias de mis suscriptores. Ajá. Y luego ella misma me vuelve a escribir. Dice Eric León Gato Saidet. Las he visto tanto de día como de noche. En Matamoros, Tamaulipas y también en el Valle de Texas. Específicamente en Brownsville, Texas. Ya era de madrugada e iba manejando a otra ciudad. En esta ocasión aún no agarraba la autopista, la carretera. Esa calle tiene boulevard y de pronto yo veo un niño con shorts y playerita. Estaba en medio del boulevard como esperando cruzar la calle. Yo volteo para todas partes para buscar a su familia irresponsable. Me enojó ver al niño sin ser cuidado por un adulto y a estas horas. Y entonces enfocó al niño y cuando lo veo tipo polvo muy fino y transparente. Así es como me di cuenta de que el niño no estaba vivo. Estaba formado por ese tipo de polvo muy fino y transparente. Al otro día pasé por ese boulevard, pero ya de día. Y lo que yo vi... Fue cuatro o cinco cruces a un lado de un canal tipo de desagüe. Me imagino que el niñito será el de una de las cruces. No sé qué pasaría. Si fue un accidente automovilístico o atropellamiento. Lo triste es que ese accidente no es reciente y ellos aún andan ahí. Así es como Lenny Rodríguez nos cuenta su experiencia con lo que son los seres fantasmagóricos. Y pues lo pongo directamente desde el canal de YouTube Eric León Gato Sairetz. Lenny Rodríguez, yo le agradezco mucho que nos haya compartido sus experiencias y lo prometido es deuda. Aquí está este pequeño video que estamos haciendo. Les pido a todos los suscriptores del canal Eric León Gato Sairetz para las historias fantasmagóricas. Y miren, aquí está nuestra querida sombra felina nocturna. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mua, mua, mua. Feliz año. Sí, sí, sí. Muchas gracias, sombrita. Yo también te quiero. Pues les pido a todos mis suscriptores que nos manden sus experiencias, ya sean paranormales, situaciones extrañas, que hayan vivido a lo largo de su vida para que de esta forma también ustedes, pues, enriquezcan este canal y no nada más seamos, bueno, sea yo, bajo mi seudónimo Eric León Gato Sairetz y el personaje que inventé, La Sombra Felina Nocturna, quienes les contemos, pues, las historias de fantasmas y otro tipo de leyendas. Esto lo dejamos así claro. <coughs> bueno... Pues también aprovecho para desearles a todos un feliz año nuevo. Mis estimados felinos nocturnos, a quienes pues también yo estimo mucho. Sin ustedes este canal pues no sería absolutamente posible. Ajá. Y aquí, estoy, aquí estamos viendo cómo tenemos este la bolita de... <risa> donde está el gato negro aquí está la sombra felina nocturna es el mismo video que hace ya tiempo yo le subí y pues como son imágenes de mi canal claro que las puedo poner como me dé la gana miren ahí estoy moviendo yo a la sombra felina y en fin 
¿Qué van a hacer la noche de mañana en la famosa noche vieja, como le llaman en España? O la noche de año nuevo, como le decimos aquí en México. Yo espero que se la pasen bien, mis queridos felinos nocturnos, mis queridos suscriptores. Les doy gracias por haberme acompañado este año 2019 en la elaboración de estos videos. Gracias por escuchar mis historias. Gracias por hacer este canal, pues, un canal acogedor, un canal, pues, bonito, aunque sea de historias, de fantasmas y de cosas y de temas así por el estilo. Les agradezco su confianza y espero que el próximo año 2020 les llegue todo lo que ustedes desean en cuanto a salud, dinero, amor, prosperidad, riqueza, trabajo, que les llegue la curación de todas y cada una de sus enfermedades, que les llegue también lo que es la resolución de sus problemas de pues de dinero, de problemas con su familia, problemas con ustedes mismos, que todo eso pues se resuelva de manera satisfactoria, que crezcan espiritualmente y que no tengan absolutamente ningún problema con nada ni con nadie. Yo les deseo todo esto de corazón. Yo, Eric León Gato Saidez, también a nombre de la Sombra Felina Nocturna. Vamos a seguir haciendo este pequeño canal, hacerlo un canal grande. Sé que me faltan muchas cosas por ir puliendo. Una de ellas, claro está, es el dispositivo con el que filmo. Ya el próximo año sí es seguro, sí ya tendré un nuevo teléfono para poder seguir haciendo las cosas mejor, como se merecen, para hacer de este un gran canal. Muchas gracias por su ayuda para este canal. Suscríbanse a este canal, Eric León Gato Sairetz. Activen la campanita. A ver, ¿dónde está la cochina campana? <ríe> Ay, a ver, ¿dónde está? Ay, 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 ay. ¿Dónde está la campana? Bueno, por ahí está la campana. Es que es que sí, yo soy el dueño del canal, yo no tengo campana. Activen la campanita del canal, denle like, aquí está, denle like al video, comenten en la caja de comentarios y compártanlo en todas sus redes sociales. Sin más por el momento, les deseo feliz año 2020. Ah, una cosita más, el año... 2020 dicen que va a ser un año, pues, un poco difícil. No lo crean, ustedes van a hacer su año feliz. Cada quien va construyendo su destino como quiere. Eso de que ya está predeterminado es una falacia también. Nosotros podemos hacer de nuestro mundo un mundo mejor. Y les recuerdo, ¿qué historia es la más famosa para Año Nuevo? Bueno, les recuerdo que aquí en México, todavía en provincia se cuenta que la noche de Año Viejo, el 31 de diciembre, que es la noche de San Silvestre, porque así está en el calendario, en el santoral católico romano, se cuenta que sale una carreta por las calles de ciudades, por las carreteras, autopistas y por las calles de pueblos, rancherías, aldeas, y poblados pequeñitos, se oye como esta carreta va rodando. Incluso se oyen relinchar caballos, pero es una carreta al parecer de madera, que cruje, que rechina. ¿Qué es lo que pasa con esta carreta? Dicen que, le llaman la carreta de San Silvestre, dicen que esta carreta tiene la misión de recoger a todos los muertos, a todas las personas que mueren en ese día. Pero el primero que muere y llega a la carreta tiene que sustituir al carretero que va ahí, porque él ya cumplió su misión de estar guiando la carreta durante todo ese año. Y es el primero que muere cuando la carreta va entrando a nuestra dimensión que toma en lugar esa alma, sea hombre o sea mujer, para seguir llevando estas almas al más allá. Así es la carreta de San Silvestre, que cuenta mi familia, que allá por el año 1960, 
en el poblado de donde es originaria mi, mi familia por parte de mi mamá, dicen que llegaron a escuchar la carreta. Una tía que en paz descanse, de nombre Margarita, la escuchó. Fue la primera en escucharla. Ya eran más de las 10 de la noche de ese 31 de diciembre de los años 60, porque ya no me dieron la fecha exacta en la que sucedió. Ella estaba todavía terminando de lavar algunos trastes, porque ya la cena que ya la habían realizado, pues entonces escuchó una especie de chirrido, y empieza a oír un trotar de caballos. Y entonces se acuerda mi tía y dice, miren, oigan la carreta. Mi abuela que estaba en ese momento ahí también la escuchó. Se santiguó y dijo algunas oraciones. No me dicen quién más estaba ahí, pero por lo menos debió haber habido unas seis o siete personas. Y escucharon la carreta cómo pasaba por enfrente de la casa. Nadie se atrevió a ir a ver a la puerta, al zaguano, a asomarse a la ventana, qué cosa era lo que realmente había. Los perros aullaban y se sentía más frío de lo normal. Así es como la carreta se presenta. Y yo les recomiendo no salgan a ver. Tal vez no vean nada, pero sí sentirán cosas extrañas. Y tal vez se sientan mal después de que salieron ustedes a ver. Yo les recomiendo discreción, yo les recomiendo respeto y sobre todo no anden de curiosos en este caso si es que no están preparados para soportar alguna impresión fuerte. Imagínense que de veras llegan a ver una carreta y que quien la maneja es un esqueleto con un látigo que va azotando también los esqueletos de dos o tres caballos grandes negros. ¿Qué harían ustedes? Pues así son las historias que se cuentan en nuestro México querido. Esta ya la había yo contado, pero así es como en estos momentos se las cuento. Pues bien, mis estimados felinos nocturnos y suscriptores, gracias por escucharme, gracias por ver mi canal y les deseo feliz año nuevo 2020. Hasta luego a todos. Adiós.